ഇസ്ഫഹാൻ ഇറാന്റെ തന്നല്ല ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ തലസ്ഥാനമാണെന്ന് സഫാബിദുകൾ അഭിമാനിച്ച നഗരം ഇസ്ഫഹാനിലെ നക്ഷജഹാൻ എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നഗരചത്വരമാണിത് ഈ ചത്വരത്തിനകത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലായി ലോകത്ത് വേറെയൊന്നും കാണാനില്ലെന്നായിരുന്നു പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ പകുതിയും ഇവിടെയാണ് അതായത് ഈ ഇസ്ഫഹാൻ എന്ന നക്ഷജഹാനിൽ ആണെന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് സഫിബികൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് തുർക്കികളോടും മുഗളന്മാരോടും മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ ഈ നഗരം പണിതതും പൗരാണികതയും ആധുനികതയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇസ്ഫഹാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ലക്കം ജേണിയസ്റ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ പകുതിയും ഇവിടെയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ച സഞ്ചാരികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചവരൊക്കെയും ഇസ്ഫഹാന്റെ പകുതി മാത്രം കണ്ടവരാണെന്നാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ ഇസ്കന്ദർ മുൻഷിയുടെ വാക്കുകൾ അതായത് പകുതിയല്ല ഇത് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ ലോകവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടത് മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വാസ്തുവിദ്യയുടെയും കൊത്തുപണിയുടെയും സുകുമാര കലകളുടെയും ആസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇസ്ഫഹാൻ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് മധ്യകാല ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ഇസ്ഫഹാൻ വേറിട്ടു നിന്നു നക്ഷജഹാൻ അക്കാലത്തെ ഒരു കൊസ്മോപൊളിറ്റൻ നഗരം കൂടിയായിരുന്നു തുർക്കുകൾക്കും അറബികൾക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും പുറമെ ജോർജിയ അർമേനിയ അസർബൈജാൻ തുടങ്ങിയ അയൽപ്രദേശങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാരും കലാകാരന്മാരും അഭ്യാസികളുമൊക്കെ ഇസ്ഫഹാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചവരാണ് മിഷണറിമാരും മൗലവിമാരും റബ്ബികളും പതിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക മുദ്രകൾ ഇന്നും ഈ നഗരത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ വീതിയും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളവുമാണ് രണ്ട് മസ്ജിദുകളും അലീക്കാപ്പു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷായുടെ കൊട്ടാരവും വിശാലമായ മാർക്കറ്റും അടങ്ങിയ നക്ഷജഹാൻ കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിനുള്ളത് അതിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള മൈതാൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ പുൽമൈതാനത്താണ് ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റു മുസ്ലിം നഗരങ്ങളിലേതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ മക്കയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതി നക്ഷജഹാനിൽ കാണാനാവില്ല സഫാബിദ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഷിയ ആഭിമുഖ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ആധുനികതയും പൗരാണികതയും ഒരുപോലെ മേളിച്ച നഗരമാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ഫഹാൻ ഇസ്ഫഹാന്റെ സ്വന്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന കലാംകാരി എന്ന ലോഹങ്ങളിലെ കൊത്തുപണി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ശൈലിയാണിത് ലോഹങ്ങളിലും മറ്റു പാത്രങ്ങളിലും പ്രധാനമായും ജാമിതീയ മാതൃകകൾ പകർത്തിയെടുക്കുന്ന കലാങ്കാരിയിൽ ഇനാമൽ വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് നക്ഷജഹാൻ മാർക്കറ്റിനകത്ത് കലാങ്കാരി ഉപയോഗിച്ച് ശില്പങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വലിയൊരു ഗലി തന്നെ കാണാനാവും പേർഷ്യൻ സാഹിത്യവും ചരിത്രവും ഒക്കെ പഴയകാലത്ത് ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയത് നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ച് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പേർഷ്യൻ പർവ്വതാനികൾ നക്ഷജഹാനിലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രപ്പണികളാണ് ഈ കാർപ്പറ്റുകളിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് സഫാബിദ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അതിനും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പേ ഈ മാർക്കറ്റ് ഇസ്ഫഹാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് പഴയ നഗരത്തെ പുതിയതുമായി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഇടനാഴിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇമ്പീരിയൽ മാർക്കറ്റ് കവികളുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ചിന്തകന്മാരുടെയും ഇഷ്ടനഗരം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനിലെ സകല രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ എക്കാലത്തും ഈ നഗരത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമത താവളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് അണ്ടർ ദ മൂൺലൈറ്റ് എന്ന ഇറാനിയൻ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരിടം നഗരത്തിന് നടുവിലൂടെ ഒരു കാലത്ത് ഒഴുകിയ സയന്ദ റൂദ് അതായത് ജീവൻ തരുന്ന നദിക്ക് കുറുകെ സഫാബിദുകൾ പണിത പാലമാണിത് പേര് കാജു ബ്രിഡ്ജ് വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മേളമാണ് ഈ പാലത്തിനിടയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് നഗരത്തിലും ഇത്തരം ഇരുണ്ട മൂലകളിൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഒത്തുചേരുന്നത് സാമൂഹിക വിരുദ്ധന്മാരായിരിക്കും എന്നാൽ പണ്ടുകാലം തൊട്ടേ ഈ പാലത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഇസ്ഫഹാനിലെ കവികളും പാട്ടുകാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് കമാൽ ഇസ്മായിൽ തെരുവിലൂടെ നടന്നാൽ ഈ പാലത്തിലേക്കാണ് നേരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള നഗരവീഥികളിൽ ഒന്നാണിത് റോഡിലുള്ള തിരക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പാലത്തിനടിയിലും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയമായി ഇറാൻ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലായ്പ
അതിശക്തമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അവർ ഈ പാലത്തിനടിയിൽ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇറാനിലെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്നും വനിതകൾ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷരായി എന്നത് വലിയൊരു കെട്ടുകഥയാണ് ഇറാന്റെ ആത്മീയ ബെൽറ്റിൽ പെടുന്ന ഇസ്ഫഹാനിൽ പോലും നഗരജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റേത് നഗരത്തിലേത് വന്ന പോലെ തൊഴിൽ മേഖലയിലും കലാകായിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലുമൊക്കെ സ്ത്രീകളും ഇവിടെ സജീവമാണ് ഇസ്ഫഹാനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധനായ സൂഫി സംഗീതജ്ഞൻ മൊഹ്സിൻ താഹിർ സാദെ ചെന്ന് കാണാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഞാൻ റോയെ പരിചയപ്പെട്ടത് മലയാളിയായ പ്രശസ്ത കാലിഗ്രാഫർ കെലിംഗ് അക്കോബിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അവർ റോയ മൊഹ്സിനിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നത് ഇറാനിയൻ ദഫിൽ ശബ്ദവിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന മൊഹ്സിൻ താഹിർ സാദെ വലിയ ആരാധനയോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ വൃത്താകാരത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നിന്ന് ഉതിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദവീജികൾ കൊണ്ട് മോസിന്റെ വിരലുകൾ തീർക്കുന്ന നാദവിസ്മയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമ്പുരുവിലും നമുക്ക് കേൾക്കാനാകും ജേണിയിസ്റ്റ് അല്പസമയം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി മോഹ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ തുർക്കിയിൽ ഉസ്മാനിയ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്താണ് താൻപൂർ എന്ന സംഗീത ഉപകരണം ജന്മം കൊണ്ടതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് വാൽനട്ടിന്റെയും മൾബറിയുടെയും തടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇറാനിയൻ താൻപൂറിന്റെ നിലവിലുള്ള മാതൃക കുർദിഷ് സൂഫി സംഗീതവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കുർദുകൾക്കിടയിലെ സെം ആഘോഷവേളയിൽ ഈ സംഗീത ഉപകരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദഫും താൻപുരുവും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന മുഹ്സിൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഗീത നിശകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗായകന്റെ ഒപ്പം താൻപുരു വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനിയൊരവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംഗീതാസകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ കഴിയണമെന്നാണ് മുഹ്സിന്റെ മോഹം മുഹ്സിൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത ലോൺലിനസ് എന്ന ഗാനമാണിത് ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സങ്കല്പമാണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് റോയ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി ചടുലമാണ് ഇറാനിലെ താളങ്ങൾ മുഹ്സിന്റെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ദഫുകളുണ്ട് ഈ ദഫുകളിൽ ഒന്നിൽ കാണുന്ന കാലിഗ്രഫി വരച്ചു കൊടുത്തത് മലയാളിയായ കെരിങ് കക്കോവാണ് ഇറാനിലെ 
also in Germany and uh, he has worked with Ganesh Kumar. Ganesh Kumar, do you know him? He's in the musician. Yeah. Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. He has worked with uh, mm -hmm. these artists. In both these places. Chilla the Fugulk, Perimbre de Polula, Muraka Mundangil, Matuchilla, the Tolacabole, Vertical Canavuna, Talangalana. The Finda Pradalatilude, Mosinda, Vertical Sanjari Kuna, the Kanantan, Nala Samunda, Druda Vegatilanava, Origini Guna, the Chilapol, Aladina, Thurguiana. Matuchilapol, Tondu Giana Chain of the Nuntodum. Were the Amarthi Pitikimbol Polum, Mosin at the Fu, Kadalimbum Polish of the Mudurkunde Vivid the Samo Hungaluda, Sam Skarika, Savisha the Gulum Perija Pertuna, Journey Stiatrical, the Mulla Kangal Kananum, Pudiava Eda Samyam, Ningalekatanum, Yangal the channel, subscribe to you.